اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں تھلت و حرمت تحلیل و تحریم جو ہے یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل کہ مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسلن بعد نسلن کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے دلوں سے مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں اور بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا اہل ایمان لا تحرم طیبات ما حل اللہ لکم نہ حرام ٹھہرالو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے ولا تعتدو اور حد سے تجاوز نہ کرو یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقوی کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَكُلُوا مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں اللہ نے دی ہیں جو حلال بھی ہیں طیب بھی ہیں حلال ہوں قانونی طور پر صاف ستری ہوں پاک ہوں وَاتَّقُوا اللَّهَ النَّذِيَنْ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیا رکھو, رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في امانكم یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی اب اخری حکم آ رہا ہے اللہ تعالی مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے واللہ باللہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے ولاکن یو آخ لکم بما اقت تم الامان لیکن اللہ مؤاخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے اقت تم اب اس میں تعقید باب تفریل ہے پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے اور اس پر قسم کھائی ہے فکفارہ تو ہوں اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے فکفارہ تو ہوں اطعام و عشرت مساکین من اوسط مات تعمون اہلی کم اس کو کھانا کھلانا ہے دس مساکین کو محتاج کو وہ اوسط کھانا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو او قسمت ہوں یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے او تحریر و رقبہ یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے فملم یجد اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو وہ بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے فسیام و سلاست ایامن تو تین دن کے وہ روزے رکھے ظال کا کفارت و ایمان کم اضا حلف تم یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم وہ قسم کھا بیٹھو وہ فضو ایمان کم اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو قزال کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمن ان کو برقرار رکھو یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے توڑنی ہے جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا وافض الامان کم قزال کا یبین اللہ لکم آیات ہی لکم تشکرون اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو حق ادا کرو یا یو الزین آمن اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم یا یو الزین آمن انم الخبر ولمیسر ولانصاب ولاضام و رج سم عمل شیطان فلطن بوہ لعلکم تفلح اہل ایمان یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فجتنبو ہو تو اس سے بچ کر رہو لال لکم تو فلحوں تاکہ تم فلاح پاؤ تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے لیکن انصاب اور اضلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر اضلام کے ذریعے سے ان کا معام وہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رشو من عمل شیطان قرار دیا ان نما یرید الشیطان و یو کے بیر کم العداوت و البغضا یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے کیا کر رہا ہے 
اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے فساد شروع ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتوں کے امپائرس کے سپر پاورس کے وہ شراب کے نشے میں جو ہیں وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ اس ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بخش پیدا کر دے اسی طریقے سے جوئے میں بھی جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے وہ کچھ اس نے ہارا پھر کچھ اور ہارا پھر کچھ اور ہارا ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ برسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے اگر تو کوئی محنت ہو کوئی کوشش ہو کسی نے کمایا ہو تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے ان نما یورید الشیطان و یو کے ابیر میں کمل عداوت اور بغدا فلخمر و المیسر شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے اور اس سے بھی آگے وہ یہ سد من ذکر اللہ وانِ صلاح اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہیں یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے قافل ہو جاتا ہے فحل ان تو منتہون تو اب بعض آتے ہو یا نہیں یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی یا سلونا کا انل خبر ول میسر ولفی ہما اسم القبیر الم و منافع الناس و اسم و ہما اکبر و من نفع ہما تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو مسلحت تھی شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا خیر چلیے اس پر بھی تم نے نہیں مانا پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے سرات و عماد الدین دین کا ستون ہے اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے فحل ان تم منتہون تو اب بھی بات آؤ گے کہ نہیں واتی اللہ واتی الرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرور اور بچتے رہو فعین تولئے تم فالم النما علیہ رسول البلام المبین اور اگر تم پھر جاؤ گے پیٹھ موڑ لو گے ہماری اس حکم سے سرتابی کرو گے فالم تو جان لو انما علیہ رسول البلاغ المبین کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی یہ حکم اللہ کا ہے اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا رسول نے پہنچا دیا اپنا کام کر دیا اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا اللہ تم سے نپٹے گا تم سے حساب لے گا یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ذمن میں بہت بنیادی آیت ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رچ سن گندے کام ہیں عمل شیطان میں سے ہیں بعض آتے ہو کہ نہیں تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے اتنا عرصے تک پیتے رہے یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں تو میں کیسے پاک ہوں گا کہ اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی اور نماز ہی تو ایمان ہے مما کا نواہ اور یوزیا ایمان کم نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایسے ہی یہاں ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا لیس الزین امن عامل صالحات جناح فی ما تعین ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے یہ مارل لا ہے یہ فزیکل لا نہیں ہے فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں مارل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو کوہے اور جتنے گناہ ہوں صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے اتائب و منظم بے کمل لازم بہ 
گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا وہ تو نام اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے لہذا اس تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو لہسان الزین آمن و عامر صالحات جناح الفیما تعین اب جو آ رہا ہے حصہ اذام تقا و آمن و عامر صالحات سم تقا و آمن و سم تقا و احسن و اللہ یحب المحسنین جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان لائیں پھر اور تقوی میں بڑھے اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی محسنوں سے محبت کرتا ہے یہ تین درجے ہیں اصل میں ایک درجہ اسلام ہے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں ایک اس سے اوپر کا درجہ آ جائے ایمان کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے فلاکن اللہ حب بابا علیکم المان مزی نحو فی قلوب کم تو اب انہی اعمال میں نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا اب نماز کی اور شان ہوگی اس کی بھی اور کیفیت ہوگی اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا سبغت اللہ و من احسن من اللہ سبغ اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے انتاب اللہ کا اللہ کا طرح ہو فعل تک الترا ہو فعل ہو یاراک جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے جہاد کرو عمل کرو باغ دوڑ کرو اللہ کا تقوا اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو یہ درجہ احسان ہے حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن اساس القرآن ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے صحابہ کا مجمع تھا وہاں انہوں نے سوال کیے اخبر نی ان اسلام مجھے بتائیے اسلام کیا ہے اسلام میں بھی ایمان تو ہے نا قانونی ایمان زبانی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ اعمال علیحدہ گنے گئے اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے اس میں اب عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس مرحلے پر آ کر لازمن عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بن کر جاگنی ہو گیا ہے اور پھر اور گہرا چلا گیا یوں سمجھیے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جڑ نیچے جا رہی ہے نا جڑ اور ایمان کی گہری ہوئی اسلام سے ایمان بن گیا اور گہری ہوئی اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی تو جب پوچھا گیا کہ اخبر نے انل احسان اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے تو آپ نے جواب دیا اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف الفاظ میں ہے انتا مل اللہ کان نہ کترا ہو انتخش اللہ کان نہ کترا ہو انتابود اللہ کان نہ کترا ہو فعل تک انترا ہو فعل ہو یراک یہ تینوں میں ہے اللہ کی بندگی اللہ کی پرستش اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کے لیے امن اللہ کے لیے جہاد یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات ابدیت ہوں گے کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیات ہوں گی اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستاثر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فعلم تک انترا ہو فعل نہ یراک تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے کہ ایک بیس لائن ہے لہسا الزین آمن عامر الصالحات یہ بیس لائن ہے جناح فیما تاہم ادامت تقو اصل میں ایک کتاب مولانا مودوی صاحب کی ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اور بڑی اچھی کتاب ہے اسلام ایمان احسان لیکن ساتھ ہی تقوا چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتب قرار دیے ہیں اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے تقوا کوئی مقام نہیں ہے تقوا وہ اسپرٹ ہے ڈرائیونگ اسپرٹ جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی چنانچہ تقوا کی حد کی تکرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوا نے اوپر آپ کو کیا اب آپ اضامت تقو و آمن و آمن صالحات آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا سمت تقو پھر تقوا اور بڑھا تقوا نے آپ کو اور اوپر اٹھایا سمت تقو و آمن پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ان نفیل جسد بزغتن 
تو اس کے حوال سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا سمت تکو پھر تکوا اور ہے تو اس کے نتیجے میں وہ احسن درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان اللہ اللہ یحب المحسنین اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا ابو و سمو ابو و سمو ایک غلط راستہ ہے کہ بندے ہو گئے بہرے ہو گئے اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے اور تقوی جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے یا ایو الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشئی من السید تنالہو ایدیکم و رماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی یہ آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے وہ آزماتا ہے سخت ترین امتحان لیتا ہے فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بچارے حاجیوں کا اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے کوئی شے نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے اٹکیلیاں کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں اور وہ پکڑ نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے احرام میں ہیں بھوک بھی ہے لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزا مارے تو ہرن کو پکڑ کو جو ہے وہ شکار کر لیں یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا فرمایا یا یو الزین آمن ایمان لب لون کم اللہ لازمن اللہ تمہیں آزمائے گا بشعی من سید شکار کے ذریعے سے تنال ہو ایدی کم اور اماح کم جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے لے یا لب اللہ من یا خاف ہو بالغیب تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ موقع ہے بھوک بھی ہے ہرن بھی بالکل پاس ہے بالکل قابو میں ہے جیسے چاہے شکار کر لے لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس لیے احران بادا ہوا ہے تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا تو من تدا بادا ظالق اب کسی سے غلطی ہو گئی تجاوز کر بیٹھا بھوک کا غلبہ زیادہ تھا فلاح عذاب العلیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے ایک کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے یا یو لذین آمن اللہ تخت السعید وان تم حرم دیکھو اہل ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو و من قتل ہو من کم تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے شکار کر بیٹھے جان سے بار بیٹھے متعب تک جان بوجھ کر فجزاؤ مشل ما قتل بن نام تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے اور وہ اس کو اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے اسی طریقے سے جس جس قسم کا جس سائز کا اور جس یعنی اسٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو ہے شکار کیا اسی کا اسے ایک برابر کا چپایا دینا ہوگا فجزا ان مسلو ما قتل ابن النام یا کم و بہی زوا اگلے منکم دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا حد یم بالغ القعبہ اور یہ حد ہی ہوگی اب یہ جانور کعبے تک اس کا پہنچنا ہے کعبے کی نظر ہوگا یہ او کفارت یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے تعام و مساکین کچھ مساکین کو کھانا کھلا نہ صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہ نے لکھا ہے او عدل و ضال کا سیامن یا اتنے ہی روزے رکھنا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا بکری تھی ہرن تھا کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر اتنے دن کے جو ہے وہ عدل و ضال کا سیامن روزے رکھو لے یزو کا وبال امر ہی تاکہ وہ اپنے کیے کا جو کی سزا جو ہے وہ پالے اف اللہ اب ماسلف اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا ومن آدا لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا اے آدا کرے گا فیل تقم اللہ بن ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا و اللہ عزیز انتقام اور یقینا اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا بدلہ لینے والا اہل لکم سعید البحر و تعام ہو بتا لکم البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں اور ہل لکم سید البحر سمندر کا دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا وہ تعام ہوں وہ تعلقم علی سیارہ اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا 
جو ہے فائدے کی چیز ہے اور سب مسافروں کے لیے اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر یعنی اب معروف بھی ہے محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے سی فوڈ یہ تو اب ایک بڑا ایک سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے کہ جو سامنے آیا لوگوں کے تو فرمایا متا مہ متا سیارہ اس کا جو تعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ حرم علیکم سید البر مادم تم حرما لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا وہ تق اللہ لگی رہ تو شرور اور اللہ کا تقوا اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازمن جمع کر دیا جائے گا لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے جان اللہ القامت البیت الحرام قیام الناس اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے بزرگی والا گھر ہے اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے وہ شہر الحرام اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے ولحدیہ اور قربانی کے جانور ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے صورت کے شروع میں ولقلاعدہ اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے حدی کے جانور ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی توثیق ہو رہی ہے یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت اسی طریقے سے شہر حرام اسی طریقے سے حدی کے جانور اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں حدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے ذال کا لے تعلم و اللہ یالب باف سباوات و باف الرم یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے ان اللہ بکل شعین علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کے مقابلے میں چار چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے کتاب میں موجود وہ بعد میں آئیں گی علم و ان اللہ شدید القاب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے وہ ان اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو کس کا مستحق بنا رہے ہو اس کی حکومت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا مال رسول البلا ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے واللہ یالم و ماتم دونا و ماتم تم اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو کو لا یستمیل خبیص و قیب اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ولا آ جبا کا کثرت الخبیص تاہے ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے آدمی تو چاہتا ہے بہتات ہونی چاہیے بس ہر چیز کی ناجائز حرام سے آیا ہوا مال ہو جمع ہو گیا ہے اچھا لگے گا آپ کو ہے خبیص کو تو خبیص اور طیب برابر نہیں ہو سکتے چاہے کثرت جو ہے خبیص کی وہ جو آنکھوں کو چکا چوند تو کرتی ہے نظر کو خیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی فتق اللہ یا الباب تفرحون تو اللہ کا تقوا اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلا پاؤ یا لذین امن اللہ تسد الشیا تم در کم تسوکم اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی تمہیں بری لگے گی بعض چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے خام خواہ سوال کر کر کے کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے کھودنے کریدنے کی اور بال کا کی کھال اتارنے کی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی ولی اللہ علیہ حج البیت منشت سبیلا اس سورہ علی عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر لیا دوسری طرف رخ کر لیا اب وہ ادھر تشریف لے آئے حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے پھر جو ہے اس سے ایک ماس برتا پھر آپ نے رخ بوڑ لیا تیسری مرتبہ پھر پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں تمہاری خی... اس میں بہتری ہے جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی تم سوال کر کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں لیکن یہ کہ ان تسل اضحا ہی نہ یو نظر القرآن تم نہ رکم اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی 
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی اف اللہ انہا اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے تو پر نرمی کی ہے یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے بھول کی وجہ سے نہیں ہے غلطی کی وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ و اللہ غفور الرحیم غفور الحلیم اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے قد سا اللہ قوم من قبل کم سم اسبہ بحا کافرین تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی ما جال اللہ بن بحیرت ولا صاحبت ولا وسیلت ولا حامد وہاں کیا تھا جال اللہ القابت البیت الحرام قیام الناس و شار الحرام ولحدیا ولقلائد یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقع اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں ان کا احترام اور ان کی حرمت کو بلوز رکھنا لازم ہے یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے بحیرا جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا صاحبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے حامی نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے کوئی ان سے استفادہ نہ کرے نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے یہ محترم ہو گئے تو اس کے لیے فرمایا ماں جال اللہ بن بحیرت ولا صاحبت ولا وسیلت ولا حامد ولا کن نظیر کفر یفتر اللہ قزم بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افطرا کرتے رہے ہیں جھوٹ گھڑتے رہے ہیں اللہ کے ذمہ یہ باتیں لگاتے رہے ہیں وہ اکثر ہم لاقل ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے آ رہی ہے ویزا قیل الحم تعالی علام اللہ علیہ رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نادر فرمائی اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست کالو حسبنا ما وجد نہ آلے آبا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ان کی روایت یہی ہے ان کی رسومات یہی تھیں وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے آج تمہیں عقل آئی ہے تم نے دین سمجھا ہے یا ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سند نہیں ہے اس کی دین میں نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا لیکن یہ کہ کوئی چھوڑ لے وہ تیار نہیں ہے اب الو کانا آبا ہوں لاہ علم شعین ولا یا تدور خواہ ان کے آبا و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہو جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی وہ بھی مخلوق تھے جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آرا قائم کر سکتے ہو ویسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے یا آئیو لذین آمن علیکم انفسکم لا یضرکم من ضلع اذا تدعیتم یہ بھی بہت اہم آیت ہے اور اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی اپنی ذات کی لا یضرکم من ضلع جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اذا تدعیتم اذا تدعیتم جبکہ تم ہدایت پر ہو اللہ برج حکم جمی فیون حکم بما کن تم تابلون اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے اس آیت کا غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا یا الدین امن ہوں علیکم الفسا کو مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خواہ اسے روکوں ٹوکوں ناراضی مول لوں نہیں انل منکر امر بالمعروف اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے علیکم الفسکم لا یم الکم من دول تم اگر تم ہدایت کے اوپر ہو گے صحیح راستے پر ہو گے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو 
مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف نہیں المن کر کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں لا تو سر و انصاب الجہیم اے نبی آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جہنم میں چلی گئی لیکن جہاں تک دعوت تبلیغ نصیحت نہیں انل منکر امر بالمعروف یہ فرائض میں سے یہ فرض ساکت نہیں ہوتا اس آیت کی روح سے بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود اب کوئی شخص ہے والد ہے بچہ فرض کیجیے اس کا کہیں آوارہ ہو گیا ہے اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے نہیں بچہ راستے پر آ رہا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے جد و جوت کی ہے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں تو اب اس کا وہ بال اس پر تو نہیں آئے گا لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے یا یادین امن علیکم الفم اللہ مرج حکم جمی فجنب حکم بے ماکن تم تاملون تو تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے یا یو الدین امن شہادت و بین کم ادادر احد کم الموت و حین الوسیت اسنان زوا عدل من کم اہل ایمان تمہارے مابین شہادت کا نصاب جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے جو وسیعت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وسیعت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے تو وسیعت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وسیعت کی گئی او آخران من غیر کم اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے خاندان میں سے اس آبادی میں سے قبیلے میں سے جو معروف ہو جانتے ہوں او آخران من غیر کم لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے ان انتم ضرب تم فی الارض اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی فاسابت کم مصیبت الموت وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں او آخران من غیر کم تو دو گواہ ہو سکتے ہیں وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جب کہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وسیعت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتہ داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے تاہ بسون ہما امباد سلاد اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وسیعت کا مسئلہ آئے گا لوگ پوچھیں کہ کیا واقعی یہ وسیعت جو ہے اس شخص کی ہے تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو من بعد سلاد نماز کے بعد مسجد ہے نماز پڑھی ہے اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں فیوخ سے مان بلّہ پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم اللہ کی قسم کھائیں انہیں تب تم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وسیعت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو والو حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بھی سمن ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے ولو کا نزا قربا چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو کسی کے حق میں ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے ولا نقتم و شہادت اللہ ہے اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شہ ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا اللہ کی گواہی اللہ کی طرف سے عبادت ہے انا عز المن العاصمین اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے فعین عصر اعلیٰ انہم تحقہ اس من پھر اگر یہ خبر ہو یہ شک ہو یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے جھوٹ بولا ہے حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے وسیعت میں ترمیم کی ہے وسیعت کو بدل دیا ہے اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں آخر انسان انسان ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے فآخران یقومان مقام ہوما تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں من الزین استحق آر ہم العوریان کہ جن کے جن کے حق کو تلف تلف کیا ہے ان پہلوں نے 
وہ کھڑے ہوں گے آپ کے ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں وسیعت کے اندر انہوں نے خیالت کی ہے فیوق سمان باللہ اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی ل شہادت اللہ حق و من شہادت ہما ہماری گواہی زیادہ حق ہے برحق ہے صحیح ہے درست ہے ان کی گواہی سے و معتدین اور ہم نے ہرگز کو زیادتی نہیں کی ہے انا از اللہ من الظالمین یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے ظال کا ادنا یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے ان یا تو بھی شہادت علا وجہ کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے تو وہ اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر توبت لگا رہا ہے تو اس کی جو گواہی ہے وہ ساکت ہو جائے گی تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود رہیں گے لال کا ادنا یا تو بھی شہادت علامہ جہا یہ قریب تر ہے اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں اور یہ خاف و انترد امان الباد امان کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہیں لوٹا دی جائیں گی الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد و تق اللہ وسما اور ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور سن رکھو و اللہ اللہ عہد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا اور اس کے پس منظر میں یہ گویا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے یوم یجما اللہ رسول اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع کرے گا فیقول مادا ہو جب تم اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ کال العلم اللہ وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ تعالی کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے ان نہ کانتا علام الغیوب اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے غیبوں کا جاننے والا ہے علام الغیوب ہے تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے تیرے تجھ پر منکشف ہے اس قال اللہ یا عیسب نہ مریم اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وہ دنیا میں پوجے گئے اللہ کے بیٹے بنائے گئے سالس و سلاسہ قرار دیے گئے لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس قال اللہ یا سب نہ مریم اس کو نعمتی علیک اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے والا والدت کا اور تمہاری والدہ پر ہوئے اس عیت تو کا بھی روح القدس جب کہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی تائید کی تمہاری روح القدس سے جبرائیل کے ذریعے سے تو کل منا سب علماء جب کہا تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ بگھوڑے میں بھی گود میں بھی انفینسی میں بھی اور کہلن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے وہ ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی وائز عدلم تو کل کتاب اول حکمت اول تورات اول انجیل اب وہ الفاظ آ گئے عال عمران والے اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات بھی اور انجیل بھی درمیان کا واؤ یعنی کے معنی میں آئے گا واو تفسیر وہ اس تخل کو من تین کہر بے عز دی اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے فتح الفی ہے فتح کون و تیرم بے عزنی پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے وہ تم رہ الکما والا برا سا بے عزنی اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے وہ اس تخرج الموتا بے عزنی اور جب کہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے چلتا چلنے والا بنا دیتے تھے بے عزنی میرے حکم سے وہ اس کا فف تو بنی اسرائیل آن کا اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے حضرت مسیح کو عین اس وقت جب کہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے وہ اس کفف تو بنی اسرائیل آن کا میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے اس جیتا ہوں بے بل بینات جب تو ان کے پاس آئے کھلے موجوں کے ساتھ فقال الزین کفر و منہم تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ان ہادہ اللہ سیر و مبین نہیں ہے یہ یہ تو بالکل کھلا یقیناً 
ان ہادہ اللہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو بائیس او ہے تو اللہ اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا دل میں ڈال دیا وہی کی ہماری یین کی طرف یہ وہی یہ خفی ہماری یین کو ظاہر بات ہے وہی یہ جلی جو ہے وہی یہ نبوت تو نہیں آ سکتی لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وہی کا لفظ آ گیا ہے آسمانوں کو وہی کی اللہ تعالیٰ نے تو یہ وہی یہ خفی ہے بائیس او ہے تو اللہ ہماری یین اور جب میں نے اشارہ کیا الہام کر دیا ہماری یین کو ان آمنو بی بب رسولی ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی کالو آمنا و شد بننا مسلمون اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہی ہے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں اس قال الحواری یون اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہماری یین نے یہ کہا یا عیسب نہ مریم اے عیسیٰ عیسیٰ مریم کے بیٹے حل تستقی اور رب کا کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے انزل علین معدت امن سما کہ ہم پر آسمان سے ایک خان ایک دسترخوان اتر آئے کالا تق اللہ انکن تم مومنین تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے کالو نرید و اللہ کو لمن ہا ان کا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں و تطمئن نہ قلوب نہ اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ارے نہیں کیف تو علم ہوتا اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے وہ نالمہ اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے انقد صدق تنا کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہیں بالکل سچی ہیں کسی شک کو شبے کی کوئی گنجائش نہیں وہ نقون علیہ ہا من شاہدین اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک کو شبے کا کوئی کانٹا چبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو قال عیسی ابن مریم تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اللہ ربنا انزل علینا معدۃ من السبا اے اللہ اے ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دسترخوان ایک خان بھرا ہوا آسمان سے تکون و لنا عیدن وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا جشن کی بات ہو جائے گی آسمان سے خاص تیرے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے لے اولنا و آخرنا ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی وہ آیا تمن کا اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے ورزکنا اور ہمیں رزق عطا فرما وان تا خیر الرازقین اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے قال اللہ ہو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا انی منزل و حالکم ٹھیک میں نازل کر دوں گا وہ تم پر فمائی یکفر باد و منکم لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی ربش اختیار کرے گا فانی او عزب ہو عذابن لا وہ عہد من العالمین <تصفح> تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی وقت کو نہیں دوں گا یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے کھلا موجہ پھر رعایت نہیں ہوتی چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برآمد ہو جانی چاہیے وہ اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی لیکن اب رعایت نہیں تھی اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کہہ دیا گیا چند دن ہے تم بس ہو گیا اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی مہلت ختم ہو جاتی ہے یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعرا میں کہ اے نبی یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے یہ ان کی خیر خواہی میں اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی کل پھر ان کو مزید رعایت نہیں دیا سکے گی اور اور اس قسم کے معیوزہ دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا نہ یہ لائے گے اندر جو فساد ہے نیت کا وہ کہاں ہی نہ ماننے دے گا نہ قوم صالح نے مانا حالانکہ ان کو اپنی نکاحوں کے سامنے انہوں نے ایسا معجزہ دیکھ لیا حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا جادو قرار دیا تو معجزے سے ایمان تو کوئی لایا نہیں سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسا علیہ السلام سے جن کا مقابلہ ہوا تھا باقی یہ کہ عام قوم جو ہے فرعون تو ایمان نہیں لایا فرعون کے جو درباری ہے وہ ایمان نہیں لائے تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا کچھ اور ڈھیل دیتا کچھ اور لوگ سمجھ لیتے کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے قال اللہ انی منظر علیکم فمن یکفر بعد منکم میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ 
لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی نوش اختیار کرے گا ناشکری کرے گا فنی اعظب ہو عذاب اللہ اعظب ہو احد ابن العالمین تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا وائس قال اللہ یا سب مریم اب یہ آخری ڈراپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ اور جب کہے گا اللہ تعالی ہے مریم کے بیٹے عیسا انتا کلتا لنا سے تخدونی و امیا الہ دن اللہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا معبود بنا لینا اللہ کے سوا تم نے کہا تھا کالا سبحانک حضرت عیسا فرمائیں گے عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے ماں یقون علی نقول اما لیسنی بے حق میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ان کن تو کل تو ہوں فقط علمتا ہوں اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے تعلم و معافی نفسی تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے ولا عالم و معافی نفسک میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے ان نقان تعلام الغیوب یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے ما کل تو لہوں میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا اللہ ما امر تنی بہی مگر وہی کچھ جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا انبد اللہ ربی و ربکم ربکم اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے مجھ بھی رب ہے وہ کن تو علیہم شہید اور معدوم تو فین اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے وہ کن تو علیہم شہید اور معدوم تو فین فلما تو فیتنی جب تو نے مجھے اٹھا لیا اب یہاں بھی توفیتہ بہت کے معنی میں نہیں ہے انی متوفی کا وہ یاد رکھ لیجیے ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں جب تو نے مجھے اٹھا لیا کن تا انتر رقیب علیہم تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر وہ انتا علیہ کل شہین شہید اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے باخبر ہے ان تو عذب ہم فئن ہم عبادک اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں تجھے کل اختیار حاصل ہے جس طرح چاہے عذاب دے وہ ان تک پھر رہوں اور اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے فعین نہ کان تل عزیز الحکیم تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے یہ بہترین انداز ہے میں درخواست بھی ہے معافی کی درخواست بھی ہے وہ اپنی شفقت رافت نو انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے مقام عبدیت یہی ہے العبد عبد و ان ترقا و رب و رب و ان تنظر اختیار تیرا ہے ان تو عذب ہوں فعین ہوں عباد ہوں اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں و ان تخفر لہوں اور اگر تم آپ فرمانا چاہے تو تجھ پر سے تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا کوئی جواب طلب بھی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا و ان تخفر لہوں فعین نہ کا انتل عزیز الحکیم تجھے ہر اختیار حاصل ہے تو زبردست ہے حکمت والا ہے قال اللہ حاضہ یوم ینفع الصادقین صدقہم اللہ فرمائیں گے اب جیسے میں ڈراپ سین کہا تھا یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری نقشہ کیا ہوگا اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی قال اللہ حاضہ یوم ینفع الصادقین صدقہم ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا لہم جنات ان تجری من تات الانہار و خالدین فیہا آبدا ان کے لئے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فیہا ابدا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ آخری مقام ہے رضا مندی باہمی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالک الفوض العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی لِلَّه مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی وما فیر اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی پادشاہی اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے وہو علا کل شہین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انعام سورہ مائدہ ختم ہوئی نوٹ کر لیجئے سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی سورہ مائدہ پر مکی اور بدنی جو صورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا ایک مکی صورت سورہ فاتحہ اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی مانن بہت عظیم پورے قرآن کے ہم وزن 
فلقد آتینا کا سبا من المسانی و القرآن العظیم یہ سورہ ہجر میں آیت پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں لیکن چار یہ عظیم ترین صورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں بقرہ آل عمران نساء اور معاہدہ اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں ان کا امود کیا تھا ایک تو شریعت آسمانی مکمل نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو رد و قدا اوپر الزام انہیں دعوت وہ سارا جو کچھ تھا ان کی غلط باتوں پر تنقید ان کی غلط عقائد کی نفی ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ پھر اس کے نتیجے میں ان کا معذول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ دو ہزار برس سے فائز تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی اگلا گروپ چونکہ چند منٹ ابھی ہمارے پاس ہے نوٹ کر لیجئے تاکہ کل ہمیں اس پہ وقت صرف نہ کرنا پڑے اگلا گروپ میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے اس میں دو صورتیں مکی ہیں دو مدنی ہیں الانعام العراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات ان میں جو تقسیم ہے جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی اس میں سارا معاملہ ہے مشرقین عرب کے ساتھ اب آپ یہ محسوس کریں گے سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے ایک بالکل نئے ماحول میں آ گئے ہیں ہم چار روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ معاہدہ منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے نصارہ سے ان سے ان سے اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرقین عرب سے یہ مکی صورتیں ہیں ابھی وہاں نفاق نہیں تھا منافقت کا کوئی ذکر بھی نہیں ملے گا آپ کو ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ انعام کے اندر سورہ آراف میں لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں کوئی براہ راست کتاب نہیں تو میں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر ولی من خاف و مقام اور اب ہی جنتان ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے یہ چار دن سے ہم یہ چار صورتیں جو پڑھ رہے تھے یہ در حقیقت یہ مدنی قرآن ہے مدنی جنت ہے اس کی ہم نے سیر کی ہے اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ جو دو صورتیں ہیں یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرقین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں اسی طور پر مشرقین عرب پر بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان دو صورتوں میں ہے پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے مکی صورتوں میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے اللہ کو مانو اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو اللہ کے رسول کو مانو اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طریقے سے اللہ تعالی توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے التذکیر بے اعلی اللہ اللہ کے احسانات اللہ کی عظمت اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت اللہ کی سنائیاں یہ تو آیات آفاقیہ آیات انفسیہ اور اللہ کے احسانات تم پر ان کی نعمتوں کا تذکرہ اس کو کہتے ہیں التذکیر بے اعلی اللہ اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی تذکیر اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر ہے ڈورمنٹ ہے بالقوہ ہے سویا ہوا ہے اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآنی آتی ہیں اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پوٹینشیل ایمان ایکچوئل ایمان بن جائے لیکن اس کے لیے تذکیر ہے یاد دہانی اس تذکیر کا ایک پہلو ہے تذکیر بے اعلی اللہ اللہ کی نعمتوں اس کی سنائیوں اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کے ایمان کی دعوت ایک ہے التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کر دیا پوری قوم نوح غرق کر دی گئی پوری قوم عاد برباد کر دی گئی نسیم منسیہ پوری قوم سمود ختم کر دی گئی چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی معدود چند اہل ایمان باقی پوری دو انسانی اس وقت تک اتنی ہی تھی ختم ہو گئی اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی حضرت ہود اور چند لوگ بچا لیے گئے قوم سمود پوری ختم ہو گئی حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے قوم شعیب پوری ختم ہو گئی مدین کے لوگ صرف حضرت شعیب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے 
امورا اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئی صرف حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہاں سے نکل سکی ہیں باقی پوری قوم ختم ہو گئی تو یہ ایام اللہ آل فرعون غرق کر دیے گئے یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا نبی نہیں رسول جب رسول بھیج دیا گیا اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وتے جھاڑ جھکاڑ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکاڑ ہے ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں نبی کے رسول کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلی تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے یہ زمین کا بوجھ ہے زمین کے لیے گندگی ہے پاک کر دیا جائے یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے ازل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے اور پھر کیا ہوگا ابد میں آخرت میں کیا ہوگا یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق اور پھر یہ کہ باس بادل موت اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرا میں اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے اصحاب جہنم بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے کہ جو درمیان میں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ آراف کے اندر تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر یہ دونوں صورتیں بہت جامع لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر بے اعلی اللہ اور ثانیہ سورہ آراف اس میں آئے گی التذکیر بے ایام اللہ اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے اس سورہ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری صورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیات مختلف مختلف اوقات میں نازل سورہ مائدہ اسی طریقے سے لیکن یہ صورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام اس صورت کو لے کر اترے ہیں اور یہ پوری سورہ نام ایک ہی نشست میں یوں سمجھیے ایک ہی تنزیل کے اندر یہ جوں کی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم